Hele værket hedder Papillon. Og, øh, og de, alle, øh, de tre dele af det består af syv satser. Og øh, det ser jeg egentlig som øh, tre forskellige værker, men med en stor paraply over. Altså som en trilogi. Øh, og øh, håbet er en dag, at vi kan, vi kan spille alle tre dele samtidig. Men der er det ved det, at klaverstemmen i princippet er den samme i alle tre versioner. Men satsrækkefølgen er forskellig, og den musik, som ensemblet her spiller, er væsentligt anderledes fra den musik, strygekvartetten spiller i den version, der findes for klaver og strygekvartet. Der er et eller andet meget rørende over hele det her projekt jo, øh, på mange måder, ikke? fordi det er jo det er på en eller anden måde... Øh... Jeg kommer, kommer til at hænge sammen med hele mit liv, faktisk. Øh, fordi jeg spiller med det ensemble, som jeg har hørt, siden jeg var barn. Øh, og musikken er skrevet af min kæreste, og, og min far har oven i købet øh, dirigeret nogle af prøverne. <laughs> så det er et meget sådan, familiært projekt. Når det så er sagt, så er musikken jo, det vi spiller, det er jo, der, der er vi jo professionelle. Og, hvad skal man sige, og giver fuldstændig lige så meget af os selv, som vi vil gøre i hver anden sammenhæng. Ikke? Jamen altså, det sjove ved det her øh, projekt er jo blandt andet, at Esbjerg var, og Esbjerg Ensemble, det var ligesom det første ensemble, som spillede min musik. Øh, af professionelle musikere tilbage i øh, omkring 1981, tror jeg. Der var jeg herovre første gang, de havde en workshop, og der kom jeg over som helt pur ung komponist og øh, arbejdede med ensemble på et af de, de første stykker, jeg har skrevet for større ensemble. Og så har jeg sådan, i, i øhm, perioder haft et øh, samarbejde med øh, i sådan, igennem de der over 30 år, det har været. Så det er sådan et, øh, på en eller anden måde er det sådan en, øh, et, meget, et ensemble, der står meget tæt på mig. Men jeg, jeg føler jo på en måde, at, øh, at Esbjerg Ensemblet øh, har været sådan min, min, en del af min musikalske opdragelse, fordi jeg har hørt dem siden jeg var 10. Nej, siden jeg var 0. <laughs> altså siden jeg blev født, har jeg ligesom, at jeg vokset op med det ensemble og hørt rigtig, rigtig mange af deres koncerter. Og jeg har flere gange spillet med dem også. Jeg har også spillet med dem, mens min far var med. Det var jo rigtig sjovt. Så jeg føler jo, jeg har jo, jeg føler mig jo sådan... Det, Selvom at, at de fleste af de musikere, der er der i dag, øh, er nogle andre end dengang jeg var barn, så er det jo øh, så, så er det alligevel kernen på en eller anden måde, er jo stadigvæk Esbjerg samlet, og jeg kender dem godt, synes jeg. Jeg synes, det er et meget sjovt stykke musik. Øh, meget, meget øh, øh, interessant på mange måder, både klanglig og rytmisk. Jeg er meget glad for Bens musik, og vi har spillet en del af hans musik tidligere. Så jeg har glædet mig rigtig meget til det her projekt. Ja, yeah, we're playing this great new piece by Ben Sørensen this week. Um, it's quite romantic. Um, very beautiful, um, very lyrical, uh, quite intimate, actually. It's a very special sound world, um, very fine things. Um, it's quite um, full of colors, little colors. Um, Yeah, I'm very interested in exploring this sound world further. I feel like we've just sort of began to understand the universe. Jeg synes det her den kombination af instrumenter som har valgt igen det er klang. Han er meget interesseret i klang og Mm, og i, i, ud fra mit øh, perspektiv med slagtøj, så, så har det været øh, 
interessant at han kom herover og til mig på et tidspunkt i efteråret, hvor vi gik igennem forskellige instrumenter, som jeg havde, og så, så valgt, valgte han nogle af dem, så han kunne tænke sig at bruge i stykket. Og, så det, det var meget sjovt ligesom at være med til det. Well, I'm very excited that I get to play in this piece. Um, <laughs> The, so I, I'm the oboe player, and um, the, this piece is written for uh, string quartet, oboe, bassoon, percussion, and piano solo. And it's a quite unusual combination. Um, unfortunately, the oboe and the bassoon often get neglected by contemporary composers. And um, normally, it's the, the flute and the clarinet who play. So. Um, so yes, I am very happy to be involved and I think it's a really positive thing because it's a, it is a different colour and a different voice and I think um, this different sound in the piece the, um, makes, it, makes it quite special. And then I just got the sound I heard from God and the God and the God. Og så det der slagshøj, som sådan farver omkring det, og som tit også går ind og øh, kan farve klaveret på en helt anden måde. Så det var egentlig bare, øh, det var sådan, det var. Der er ikke nogen, det er svært at forklare, hvorfor, men fordi øh, man, det var bare ligesom virket helt rigtigt. I think some of the writing for the winds is very beautiful, especially. Um, I think there are marvelous sounds, like with a musical saw, and uh, often it's based on intervals that are close to each other and are repeated. And I think it's great how um, expressive the music is. It's, it's uh, to me quite romantic music, but it's not naive. Og det er en, en gave, synes jeg. Også for musikere. Altså, det er jo derfor, at der kommer musikere fra hele verden til at søge ind i det her ensemble, fordi det er så få steder i verden, man kan gøre det. Og, øh, og det er et, det, på den måde er det et enormt vigtigt ensemble, en banebrydende ensemble.